Hey everyone, welcome back to ESL Communications. Okay, today I'm gonna take you over the verb keep, a regular verb. Es un verbo regular, keep, okay? ¿Qué es el verbo keep? El verbo keep es el verbo mantener, mantener algo de alguna forma, okay? Keep, o también es quedarse algo, okay, good. But, example, let me, let me explain something to you, ¿verdad? Para que puedas hablar inglés y te haga más fácil. Uh, you have to learn, tienes que aprender a usar los verbos, ¿ok? A usarlos como si yo me están diciendo. Si, I'm telling you, te estoy diciendo. Keep es el verbo mantener. O sea, que algo que se mantenga de una forma. Keep, ok, good. O quedarse algo, keep. Entonces, si tú piensas a usarlos, piensas a pensar en inglés y no tratas de pensar tanto español y traducir. You know, example, I know, you, you, might, you know, like you might say. Tú pues, a lo mejor dices, ok, how am I going to do that? ¿Cómo voy a hacer eso? Practice and practice and practice and practice. Okay, good. Entonces, mira, tú aprendes el verbo keep. Que otra vez. Keep. Repeat after me. Keep. Mantener. Algo que no se cambie. Yo te voy a dar unos ejemplos de alguna otra forma en español. Y tú vas a pensar en keep. Acuérdate. Keep. Okay. Ejemplo. Si yo te dijera ahora, no dejes de ver este video. Dímelo, piénsalo. No dejes de ver este video. Me dirías keep. Keep. Watching this video. Dilo una vez más. Keep watching this video. Fácil. Yo te lo dije como una negación. No dejes de ver este video. Pero como dices tú. No dejes de ver este video. Wait a second. Okay. Wait. Espérate. Si tú estás traduciendo. Estás pensando en español siempre. Oh, look. No dejes. ¿Cómo se dice no dejes? Okay. Don't let. Don't stop. Okay. Don't quit. Mm -mm. Forget about that. Olvídate de eso. Acuérdate. Tú sabes el verbo keep, que algo siga, que se mantenga. Ok, good. So, una vez más. Yo te digo en español. No dejes de ver este video. Lo que estás haciendo ahora, dime. Keep watching this video. Keep watching this video. Ok. Ahora, si te dijera, ejemplo, no dejes de aprender más inglés. Si tú ya lo estás haciendo, yo te puedo decir. Como que siga adelante. Keep on learning English. Keep on learning English. Ok. Do you understand? Keep on learning English. Bueno, lo importante es interpretar. Once, when you become bilingual, cuando te conviertes bilingüe, tú tienes que aprender a interpretar. Así como se hace español. Well, dice alguien, hey, no dejes de ver el video. Lo que estás diciendo es que te mantengas haciendo eso. Keep watching the video. Okay? So, let's go over some examples using keep. Okay? Remember, keep in the past is kept. Ese es el pasado. Kept. Okay, good. Uh, ¿Cómo digo que no, en el pasado? No dejé de ver el video por tre, tre, eh, tres minutos. I kept. Lo hiciste. Te mantuviste. I kept. I kept. You know, I kept watching the video for three minutes. Okay? Let's see the examples on the board. Okay, number one. ¿Cómo digo alguien? Eh, en otras palabras, no te salgas de la escuela. Lo que quiere decir, si ya estás en la escuela, mantente en la escuela. How do you say that? Keep in school. Keep in school. Right? Keep in school. Next one, okay? ¿Cómo puedo decir a alguien si pago en un restaurante? If I, pay, uh, if I pay in a restaurant, right? Y yo no quiero el cambio. El cambio es el change. Le digo, no, no me des el cambio. En otras palabras, quédate el cambio. No lo quiero, okay? What is it? Keep the change. Keep the change, okay? Next, number three. I keep my office neat. I keep my office neat, okay? Pues dice aquí, yo mantengo mi oficina neat. Neat es ordenado. Pero en otras formas, yo quiero, yo sé que yo no, es sucio. Yo no desordeno mi oficina. Well, keep. I keep. Lo mantengo. I keep my office neat. Okay. Next, okay. Las luces. Lights. Uno puede decir, no apagues las luces. En otras palabras, que las dejes encendidas. I don't say that. Keep the lights on. Okay. Keep the lights on. No las apagues. Déjalas encendidas. Keep the lights on. Okay? Next. Number five. As a suggestion. Como una sugerencia. Okay? ¿Cómo digo que no dejemos entrar al perro? Que, por otras palabras, que mantengamos el perro afuera. Let's keep the dog outside. Let's keep the dog outside. Okay? Next. Six. Alguien está haciendo ejercicio y quiere parar. Y yo, no pares de hacer ejercicio. O sea, mantente. Sigue. What is it? Keep exercising. Keep exercising. Uh, keep talking. Keep talking. Okay? Si estás haciendo preguntas y no pares, keep asking questions. Okay? Next one. Number seven. Um, let's say, ¿cómo le pido a alguien si me puedo quedar un libro? Can I? Can I keep the book? 
can I keep the book? ¿Puedo quedarme el libro? Can I keep the book? Okay. Y como tú le dices a alguien, quédatelo. Okay. Keep it. Keep it. La persona se lo va a quedar. Keep it. Okay. And number eight. Let's keep that radio station on. Si estamos escuchando música con alguien quiere cambiar estación, no cambies la estación. Pues en otras palabras es que mantengas, que siga la misma radio. Let's keep that radio station on. Okay. So the verb keep, okay, keep is mantener, no cambiar. Mantienes en lo mismo, okay, o quedarse algo. So um, try this, okay, go over the lesson again, mira la lección and practice, repeat, 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 okay. And then, um, y así es como te vas a dar cuenta, no siempre estés pensando en español. Example, look, si me, un, last example, último ejemplo, la ventana está abierta, okay, good. And then somebody wants to close it, alguien quiere cerrar la ventana, Tú le vas a decir, piensa, no cierres la ventana, pero la ventana ya está abierta. Entonces, ¿cómo le dices que la mantenga así? What is it? Keep the window open. One more time. Keep the window open. Okay. Well, I hope you like the lesson. Espero que te guste la lección. Okay. This is the verb keep. Okay. A regular verb. Um, and leave your comments. Deja tus comentarios. Let me know if you have any questions. Dásme saber si tienes preguntas. And I'll see you guys next time. Okay. Los veo la próxima vez.